Ciao ragazzi, come state? Sicuramente alla grande se state guardando anche oggi questo video dove vi racconterò un caso di successo che ho affrontato con un mio cliente. Questo mio cliente si chiama Giardini d'acqua, può essere che anche lui in questo momento stia guardando questo video. Sostanzialmente lui vende laghetti, fontane, avete presente quei laghetti che trovate nei giardini delle abitazioni piuttosto che le fontane. Lui è specializzato nella eh, produzione vera e propria del laghetto, quindi il, il laghetto, quello di, di plastica, diciamo la forma, che poi va messa sul terreno eh, per la costruzione vera e propria del laghetto. Da cosa si compone? Si compone chiaramente di questa vasca più tutta una serie di elementi accessori. Quando ho incontrato Roberto, il titolare di Giardini d'Acqua, appunto, eh, una delle, delle problematiche che aveva era che eh, le persone sostanzialmente andavano da lui in negozio, gli chiedevano informazioni in merito al laghetto, quindi vasca più elementi accessori, dove gli elementi accessori non sono altro che la pompa, i filtri e tutte quelle cose diciamo, che servono per la, per la costruzione di un laghetto. Il suo problema era che le persone gli chiedevano informazioni e poi, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, si vaporizzavano, ok? Quindi sostanzialmente il problema che doveva affrontare Roberto era sostanzialmente questo. Doveva riuscire a passare i clienti che pensavano solo al prezzo, doveva passarli nel suo videogioco, che è il videogioco del valore. Che cosa ho suggerito a Roberto? Gli ho detto, guarda, se tu continui a giocare da questa parte sul campo prezzo, sicuramente ci sarà qualcuno che farà un prezzo più basso del tuo, perché se tu vendi eh, una pompa piuttosto che un filtro di un brand famoso, eh, io appena ho raccolto le informazioni da te, che cosa faccio? Vado su Google, Google, oppure vado su Amazon e vado a fare un semplice confronto di prezzo e la scelta si baserà solo ed esclusivamente sul prezzo. Questo problema qui è un problema che hanno tantissime aziende, perché? Perché non riescono a trasformare la loro proposta in una vera e propria proposta di valore. Proposta di valore è tutto ciò che accomuna le aziende che oggi fanno milioni di euro di fatturato e milioni di utile. Te ne viene in mente qualcuna? Apple, Ikea, Coca Cola, Walt Disney, Red Bull, ovvero tutte quelle aziende che in seguito a una proposta di valore per un mercato target specifico, ok, sono diventate dei veri e propri brand. Tornando indietro, ho detto a Roberto, vedi Roberto, tu se non riesci a spostare il tuo cliente dal campo prezzo al campo valore, avrai serie difficoltà. Che cosa gli ho suggerito? Gli ho detto, senti Roberto, ma tu eh, che vendi queste cose qua, che fai consulenza su, su come si costruisce un laghetto, sono 30 anni. Bene, visto che è 30 anni che fai questa cosa qua, sicuramente avrai tante cose da raccontare. Cerca di non vendere più prodotti, dove sei assolutamente confrontabile, ma cerca di vendere la tua consulenza. La primissima domanda che devi fare al tuo potenziale cliente quando entra nel tuo negozio oppure quando ti chiama è perché hai deciso di contattare me? Cioè perché hai deciso di entrare nel mio negozio? Perché hai deciso di contattare un'azienda che sai benissimo essere meno competitiva rispetto a un Amazon della situazione. In questo modo metti un po' in imbarazzo quello che sta dall'altra parte e cerchi di stabilire subito le regole del gioco. Nel momento in cui un cliente viene da te, la tua trattativa eh, potrebbe andare su due binari separati. Primo binario, acquisti tutti i prodotti da me e la consulenza è gratis. Oppure Vuoi andare a comprare i prodotti da Amazon? Perfetto, pagherai la consulenza. In questo modo, ancora prima di spiegare al cliente come costruire il laghetto, che tipo di accessori prendere a livello di pompa, a livello di filtri, metti subito in chiaro le regole di ingaggio. Sostanzialmente regole di ingaggio cosa vuol dire? Vuol dire che vai a stabilire le regole del gioco di quella trattativa, di quelle due chiacchiere che sostanzialmente farai con lui. E appena arriva il cliente o per telefono o all'interno del negozio, Metti subito in chiaro queste due cose qui, chiedi al cliente come mai ha deciso di rivolgersi a te e soprattutto fagli presente che gli oggetti che vendi tu puoi anche andarli a trovare su Amazon. Perché ragazzi è importante tirare fuori subito uh, questa cosa qui, no? tirare fuori subito il punto di debolezza? Perché noi non dobbiamo avere paura dei nostri punti di debolezza quando siamo in trattativa, ma dobbiamo imparare a farli diventare un punto di forza. Quindi, com'è che li facciamo diventare un punto di forza? Semplicemente, l'ho spiegato Roberto, dichiara tu questa cosa in maniera tale che se uno cerca il prezzo lo smascheri subito dopodiché 
appena capisci che cosa vuole fare questa persona, passi alla fase 2 e gli dici guarda, io posso aiutarti in due modi. O acquisti i prodotti da me più la consulenza e la consulenza per te vuol dire non sbagliare laghetto, non sbagliare pompa, non sbagliare filtro, evitare di fare tutti quegli errori che fanno le persone che acquistano da Amazon e poi vengono a me sperando che io gli sistemi i problemi, ok? Quindi sostanzialmente gli ho consigliato di destabilizzare le certezze del cliente per fare in modo che il cliente capisca che ha bisogno di lui oppure se vuoi acquistare le cose su Amazon beh, io posso aiutarti a farlo nel migliore dei modi e in questo modo eviti pagandomi una consulenza, eviti di buttare via soldi, eviti di dover fare l'acquisto per due volte. In questo modo, sia nel caso A che nel caso B, il nostro amico Roberto ha trasformato la sua proposta in una proposta di valore. Che cosa faceva lui inizialmente? Inizialmente, sostanzialmente, quando un cliente arrivava, quando un cliente chiamava, da buon eh, negoziante, sostanzialmente spiegava tutto quello che doveva spiegare al cliente. Quindi gli raccontava la sua esperienza trentennale completamente gratis. Piccolo problema, Alcuni di questi clienti non tornavano più perché? perché una volta che tu mi hai spiegato esattamente che cosa devo fare, mi hai spiegato esattamente come devo scegliere i componenti per fare il laghetto, è ovvio che non ho più bisogno di te e quindi eh, non sei più di valore per me. Perché? Perché mi hai già spiegato tutto, ok? Quindi quello che di valore avevi me l'hai spiegato. A quel punto là non sei più di valore per me ma diventi una semplice proposta perché? Perché io a quel punto là, sapendo come fare le cose, ho la lista delle cose da acquistare più so come fare e quindi che cosa faccio? Non vengo più da te ma vado da Amazon perché Amazon rispetto a te inizia a diventare la vera proposta di valore cioè la proposta di valore legata al prezzo. La cosa che dovete capire è che se state combattendo sul prezzo probabilmente non state facendo una proposta di valore al vostro cliente perché se fate una proposta di valore non discuterà il prezzo. Chiaro chiederà lo sconto, nella trattativa c'è la, la richiesta di scontistica, ok? Sicuramente vi chiederà lo sconto, però chiedere lo sconto è una cosa, non riuscire a competere di fronte al cliente è un'altra. Quindi attenzione a non incappare nella costruzione di una proposta, ma cerca di costruire una proposta di valore. Nel prossimo video ti spiegherò come costruire in modo specifico una proposta di valore che spacca e che alimenterà in modo definitivo i tuoi competitor. Ok? Ciao, alla prossima!